mennyire gyors a roller Moránhoz képest. Moránhoz képest. Are you serious right now, bro? Megérkezett az, amit várva vártunk. Mégpedig a Frigo F12-es elektromos roller. Három bárra fújtuk fel. Itt van segédem, Morán. Azt hagyja szépen. Azért esett erre a rollerre a választás, mert nagy masszív 12 szoros kerekei vannak, és kipróbáltuk ezeket a tőzrollereket, és nagyon tetszett az, amelyiknek szintén az első kereke az elég nagy és elég masszív, ezek a pici kerekűek egyenetlenebb utakon azért nem túl megbízhatóak, de ezekkel a nagyobb első kerekekkel azért lényegesen jobban lehet menni itt a kátukon, meg a patkákon, meg mindenféle útegyenetlenségeken keresztül. És amint látjátok, ennek a rollernek is mind a kettő kereke 12 szolos elől is meg hátul is, le van szabályozva ez a roller is 25 km per órára. Itt Magyarországon a közrollerek is 25 km per órára vannak leszabályozva. De ezt találtuk megfelelőnek és elég masszívnak. És ami a jó hír, hogy sikerült egy olyan megállapodást kötni a forgalmazóval, hogy aki a videó alatt megtalálható kuponkódot felhasználva vásárolja meg a rollert, akkor az kedvezményes áron tudja megvenni. De ott van a link, és ott van a kuponkód is a videó alatt. Használjátok bátran. És van egy-két olyan menüpont benne, ami nem elérhető az alap menüben, úgyhogy most meg szeretném mutatni ezeket a titkos menüpontokat. Az egyik az az, hogy hogyan állítjuk át a kilométer kijelzőt mérföldről kilométerre, és persze vissza, ha valakinek ehhez van kedve. A menünek az eléréséhez nyomba kell először is tartani a kilométer órának a gombját, és úgy bekapcsolni az eszközt, és amint látjátok, van itt egy olyan ö, titkos menü pont, ami a P1-től P5-ig mutatja nekünk itt a különböző értékeket. És ugye P5-ös volt a kilométeres? Igen. És ha át akarjuk állítani a kilométer kijelzőt mérföldről, rámegyünk az 5-ös számú menüpontra, és hosszan megnyomjuk ezt a gombot, itt elkezd villogni, és átállítjuk az értéket egyre. És ha újra bekapcsoljuk, akkor látszik, hogy már is kilométerben adja meg az értékeket. Itt látszik, hogy nagyjából a töltésnek a Mennyi volt ez? A 2,5-ét használtuk fel, és 25 kilométert tettünk meg vele, úgyhogy nagyon jó maga a hatótávolsága, mert még a felét sem mentük le, egy teljes töltésnek 25 kilométert mentünk, és akkor itt látszik, hogy most kilométer per órában fogja mutatni, ha ugyanúgy a P5-ös menübe az értéket visszaállítjuk nullára, 
akkor pedig mérföldben. És most mielőtt tovább állítgatjuk itt a menüt, teszteljük le a roller a kutya ellen. Gyere gyógy, idősen! Fölálltak a versenyzők. Mi lesz a verseny lényege? Hát, hogy mennyire gyors a roller Moránhoz képest. Moránhoz képest. Fölkészültek a versenyzők. Naha! Rajt! Mennyivel mentél? Uh, Teljes gázom? 22. 22. 22. Kipróbáltam én is? Aha. Jó. És most átállítunk menni egy másik menüpontot, ahol a 25 km per órás limitet fogjuk feloldani benne, mert hogy ez a roller Enni sokkal nagyobb sebességre képes. Ugyanúgy bekapcsoljuk a titkos menüt. 100 ról átállítjuk mondjuk a 160-ra. Jó, marad. Megnézzük, hogy átállítjuk 160-ra, mennyivel fog menni. Figyelj, Morán, mindjárt indulunk. Nem tudom, hogy mi lesz. Na, indulhatunk? Aha. Gyere, Morán, gyere. gyere. 40-en mentünk. Félelmetes volt, nagyon durva. És Morán be tudott előzni? Tartotta velem a sebességet, tőle nem értük, Morán tud 40 km per órával futni. Nem Hát ez nagyon durva volt. Még a leírása is csak 35 km per órát ír egyébként a honlapon. Ha megnézitek az eredeti, a Frigoteknek a honlapján, a 35 km per órát ír, nekünk sikerült beállítani úgy, hogy 40 km per órával mentünk vele, de ezért is van rajtam motoros felszerelés, mert nem tudtuk, hogy mire számíthatunk. Nagyon gyors, nagyon durva. Ezt nem ajánlom senkinek, ha mégis, akkor csak full védőfelszerelésbe. És amire rájöttünk, és ami nincs benne a hivatalos leírásban, az, hogy a Ebből a titkos menüpontba, a P4-es menüpontba úgy lehet beállítani a sebességet, hogy ami értékre állítjuk, azt el kell osztani négyel. Szóval a gyári értéken 100-ra volt állítva, az azt jelenti, hogy 25 km per órával tudott menni a roller, ezt mi most átállítottuk 160-ra, és így 40 km per órával tudott menni a roller, Elképesztő teljesítmény, nagyon durva. Nem sokára fölviszük a kutyát, elindulunk egy roller túrára, és megnézzük, hogy mit tud még emelkedő, meg különböző útviszonyok között. Túl nem is érem utól olyan sebességgel tud fölfele menni. 
Asta betyár. Busszal mentem maxán. Jó. Állj meg itt a sarkon. Hát ez egy kemény emelkedő volt. Kifogytam a szuszból. Próbáltam lépést tartani a lával és a rollerrel. Mennyire mentél, fiam? Az emelkedő maxon 20-szal. 20 km per órával. Ezen az emelkedőn, szóval ezen az emelkedőn tudott 20 km per órával följönni. Hát, neki köpte a kibővel a ciklire. Csak bírja, bírja a jószág. Megnézzük, mennyi van benne. 29 kilométert mentünk, amióta föl lett töltve, és még az öt kolbászból három van, úgyhogy ez fogja tudni a 60 kilométert. Tök jó. És természetesen, ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel, lesz még egy pár hasonló videó. Ki szeretnénk próbálni másik rollert is, lehet, hogy egy kisebb fajta kivitelt, vagy más olyan elektromos kétkenekű eszközt, amit ez a cég forgalmaz. Köszönjük szépen! Sziasztok!